السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد أنبيت كوريا سغودر غلي تايمار غلي الله وديه فيرر لنكار نماغ فنيد رمضان وديه إند ماذا تيل سرپان إند نات كليل الله وديه مارك أوائي غليل ونران إند سبيل ونر كودي إند نلي روي ننمي غليل كليب ودت كاغ إبدا تيل Kondro share dulu ke kudiya, yang kalik ke Allah udahya arulum, awal udahya kirfayum, unda agat tu maga, yenra prarthane yode, sagodar gale, funida Ramadan udahya madatil, non bu notra vargalaga, ira wanak kengaril, id batta vargalaga, innum இந்த மாதத்திற்கு என்று சொல்லப்பட்ட தனிச்சிரப்பு குரிய அமல்களை ஆற்ற வேண்டும் என்ற பேராவல் ஓடு இந்த மாதத்தை எம்மில் பலர்கள் கலித்துக் கொண்டுருக்கிறார்கள் அன்பிற் குரிய சகோதர்களே அதே நேரத்தில் இந்த மாதத்துனுடைய வருகை எந்த விதமான ஒரு மாற்றத்தையும் அவர்களிடம் ஏற்படுத்தாது ஏனைய காலங்கள் போன்றி இந்த மாதத்தையும் சாதாரணமாக கலிக்க கூடிய ஒரு துட்பாக்கிய நிலையில் இன்னும் சிலர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் அதுவும் உண்மைதான் சகோதரர்களே முஸ்லீம்களுடைய வாழ்வில் பல்வேறு சோதனைகளும் பிரச்சனைகளும் அவர்களை எதிர்கொள்ளும் என்பது குரானின் மூலமாக எமக்கு நிரூபணமான மிக உறுதியான ஒரு உண்மை சகோதரர்களே இந்த உலகம் பற்றி மூமீன்களாகிய நாம் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய கருத்துக்களில் ஒன்று உலகத்தில் ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் எமக்கு சோதனை என்பது வரும் சகோதரர்களே சோதனைகள் மூலமாக நாம் பீடிக்கப்படுகின்ற போது எமக்கு அசம்பாவிதங்கள் அனர்த்தங்கள் ஏற்படுகின்ற இந்த சூழ்நிலையில் ஒரு முஸ்லீம் ஒரு மூமின் எப்படி இஸ்லாத்தில் தன்னை ஸ்தீரப்படுத்தி கொள்வது ஆட்டம் காணாமல் தளர்ந்து போகாமல் பின்னோக்கி விடாமல் எப்படி நாம் முன்னோக்கி செல்வது எம்மை ஸ்தீரப்படுத்தி கொள்வது சகோதரர்களே மார்க்கத்தில் நிலை திருப்பது அதனால் தான் அல்லா குரானில் மூமீன்களை பற்றி சொல்லும் போது யு சபித்துள்ளாஹுல்லுனியா மூமீன்களை அல்லாஹ் உலக வாழ்க்கையில் விசுவாசிகளை உண்மையான விசுவாசிகளை இஸ்தீரப்படுத்துவதாக சொல்கிறார் சகோதரர்களே பிரச்சனைகள் அனர்த்தங்கள் ஏற்படுகின்ற போது அதில் இஸ்தீர நிலையை நாம் தளர்ந்து விடாது நாம் ஆட்டம் கண்டு விடாது எத்தனையோ இழப்புகள் எம்மை அடைந்தாலும் சமயத்தில் பொருளாதாரத்தில் இழப்பு வரலாம் சமயத்தில் எங்களுடைய உயிரில் இழப்பு வரலாம் எமது நாட்டில் எமது பிரதேசத்தில் தேசத்தில் இப்படி எத்தனையோ இழப்புகள் எங்களை சந்திக்கலாம் சகோதரர்களே எதில் இழப்பு வந்தாலும் இழப்பு ஏற்படக்கூடாத ஒன்று இருக்கின்றது ஏனைய எதில் தான் எங்களுக்கு இழப்பு வந்தாலும் நஷ்டம் வந்தாலும் அதை சமாளித்து விடலாம் ஆனால் எங்களுக்கு இழப்பு வரக்கூடாத ஒரு அம்சம் இருக்கும் என்று சொன்னால் அது எங்களுடைய மார்க்கம் எங்களுடைய விசுவாசம் இதில் எங்களுக்கு தளர்ப்பம் ஏற்படக்கூடாது சூரா பக்கராவில் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் சகோதரர்களே அல்லா மூமின்களை பார்த்து சொல்கின்றான் இந்த உலக வாழ்க்கையில் உங்களை நாம் சோதனைக்குட்படுத்துவோம் உங்களை நாம் சோதனைக்குட்படுத்துவோம் எப்படி வலனபுருவண்ணக்கும் உங்களை நாம் சோதிப்போம் சகோதரர்களே அரபு மொழி படித்தவர்களுக்கு தெரியும் அல்லாஹு தாலா இந்த வலனபுருவண்ணக்கும் என்ற இந்த சொற்றொடரில் 
நிச்சயமாக திட்டமாக உறுதியாக என்ற வார்த்தையை என்ற அர்த்தத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தையை தான் பாவித்திருக்கிறான் வேறு இடங்களில் நீங்கள் பார்க்கலாம் வனபுலூக்கும் என்று அல்லா சொல்கிறான் வனபுலூக்கும் உங்களை நாம் சோதிப்போம் இதே நபுலூக்கும் என்ற வார்த்தையை இங்கு பக்ராவில் சொல்லும் போது வல நபுலு அன்னக்கும் திட்டமாக உறுதியாக உங்களை நாம் சோதிப்போம் எப்படி சோதிப்போம் வல நபுலு வண்ணக்கும் விஷய் இம் மினல் ஹோஃபி வல் ஜூ வனக்ஸிம் மினல் அம் வாலி வல் அம்ஃபுஸ் அச்சம் உங்களுக்கு ஏற்படும் அச்சத்தினால் சோதிப்போம் வல் ஜூ உங்களுக்கு பசி பட்டணி ஏற்படும் இன்னும் வனக்ஸின் மினல் அம் வாலி வல் அம்ஃபுஸ் உயிர் ஆபத்துக்கள் கொலைகள் நடக்கும் உங்களுக்கு நேசமானவர்கள் உங்களை விட்டும் பிரிந்து போவார்கள் இன்னும் உங்களுடைய பொருளாதாரத்தில் உங்களுக்கு நஷ்டம் வரும் இப்படி இன்னென்ன துறைகளிலெல்லாம் நாம் என்ன செய்வோம் உங்களை சோதிப்போம் அல்லா சொல்கின்றார் சோதர்களை இந்த சோதனை வரும் என்பதை சொல்லிவிட்டு அல்லா பிறகு நமக்கு அதற்குனுடைய தீர்வு இந்த சூழ்நிலைகளில் நீங்கள் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதையும் சொல்லி தராமல் இல்லை ஒபஷ்யர் இஸ்ஸாபிரீன் நபியே பொறுமையாளர்களுக்கு நீங்கள் சோபனம் சொல்லுங்கள் அதான் சொல்கிறார் யார் அந்த பொறுமையாளர்கள் அல்லதீன இதா அசாபத்துஹும் முசீபா அவர்களுக்கு ஒரு சோதனை ஒரு முசீபத்து ஏற்பட்டு விட்டால் காலு இன்னா லில்லா வ இன்னா இலைஹி ராஜிஹூன் இன்னா லில்லா நாம் அல்லாவுக்காக வாழ்கிறோம் வ இன்னா இலைஹி ராஜிஹூன் அந்த அல்லாவிடம் நாம் திரும்பி போக இருக்கிறோம் என்று அவர்கள் கூறுவார்கள் சோதர்களை பொறுமையான அதாவது சோதனையான காலப்பகுதிகளில் இந்த வார்த்தையை சொல்வது என்பது இது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் யாரும் சொல்லிடலாம் என்ன நடந்தால் இந்நாள் இல்லாஹி இன்னா இல்லை ராஜோன் பெரிய விஷயம் அல்ல அது நினைச்சா ஆனால் வெறும் வார்த்தை அல்ல எம்மிடம் எதிர்பார்க்கப்பட்டது அல்லாஹ் எங்களை பார்த்து அவர்களுக்கு சோதனை ஏற்பட்டால் இன்னால் இல்லா வ இன்னா இலைஹி ராஜூன் என்று அவர்கள் கூறுவார்கள் என்று சொல்கிறான் என்றால் அந்த அசம்பாவிதங்களின் போது வெறும் வார்த்தையாக இன்னால் இல்லாஹி வ இன்னா இலை ராஜூன் என்று சொல்வது மாத்திரம் அல்ல சகோதரர்களே இந்த சொற்றொடருடைய கருத்தை ஆழமாக உள்ளத்தில் பதிந்தால் இந்த சொற்றொடர் எமக்கு மிக ஆழமாக அர்த்தம் புரியப்பட்ட ஒன்றாக ஆனால் எமக்கு ஏற்பட்ட அந்த பிரச்சனைக்கு மிக பெரும் ஒரு தீர்வாக அமையும் ஆம் ஏற்பட்டது இழப்பு நாம் இழப்புக்குள்ளாகுபவர்கள் பின்னால் லில்லா அல்லாவின் பக்கம் போகவிருப்பவர்கள் இன்னால் இல்லா நாம் அல்லாவுக்கு சொந்தமானவர்கள் ஒ இன்னா இலைஹி ராஜோன் அவனிடம் நாம் செல்லவிருக்கிறோம் சகோதரர்களை இந்த இழப்புகளுக்கெல்லாம் ஒரு பாரிய ஆறுதலாக எஸ் நமக்கு இழப்பு ஏற்பட்டது இந்த இழப்புக்குரிய நஷ்ட ஈடை நான் என் ரப்பிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறேன் அவன் எனக்கு இந்த நஷ்ட ஈடை தருவான் சோதர்களே இந்த நஷ்ட ஈடு இறைவன் புறத்திலிருந்து எங்களுக்கு வழங்கப்படும் இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த நஷ்ட ஈடு என்பது அல்ல வழங்குவது இருக்கிறதே அது சாதாரணமான நஷ்ட ஈடாக நீங்கள் நினைக்காதீர்கள் அல்லாஹ் உங்களுக்கு அள்ளி வாக்கியங்களை மறுமையில் தரவிருக்கிறான் இந்த இழப்புகளுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு அல்லாவிடம் வாக்கியம் கிடைக்கப் போகிறது என்று நம்பும் போது மூமினுடைய உள்ளத்தில் மிகப்பெரும் ஒரு ஆறுதலை அது அளிக்கின்றது எனவே நீங்கள் சோதிக்கப்படுவீர்கள் என்று சொன்ன அல்லாஹ் அந்த சோதனைகளின் போது நீங்கள் இந்த வார்த்தையை மன உள நம்பிக்கையோடு அதை சொல்கின்ற போது உங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த சோதனைக்கு மிக பெரும் ஒரு ஆறுதலாக இந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கு ஆகிவிடும் சோதர்களே சூர ஆலை இம்ரானின் அல்லா சொல்கின்றான் சூரத்துல் பக்ரா நாம் ஏற்கனவே ஓதி காண்பித்த ஆயத்து இன்னும் சூர ஆலை இம்ரானில் சொல்கின்றான் லத்துபுல உன்னஃபி அம் வாலிக்கும் வ அம் ஃபுசிக்கும் உங்கள் ஆன்மாக்களிலும் உங்களுடைய உயிர்களிலும் உங்களுடைய பொருளாதாரத்திலும் நீங்கள் சோதிக்கப்படுவீர்கள் இன்னும் அல்லா சொல்கிறான் வல தஸ்ம உன்ன மினல் லதீன ஊதுல் கிதாப மின் கபலிக்கும் உங்களுக்கு முன் வாழ்ந்த யூத கிறிஸ்தவர்களிடமிருந்தும் ஒமினல்லதீன அஷ்ரகு இன்னும் இணை வைப்பாளர்களிடமிருந்தும் அதன் கசீரா அதிகமான நிறைய மோசமான வார்த்தைகளை உங்களை துன்புறுத்தும் வார்த்தைகளை நீங்கள் செவியுறுவீர்கள் 
உங்கள் மார்க்கத்துக்கு இயேசுவார்கள் உங்கள் ரப்பை இயேசுவார்கள் உங்களுடைய குரானை இயேசுவார்கள் உங்களை திட்டுவார்கள் இப்படி எத்தனையோ அல்லா சொல்கிறான் கேள்விப்படும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் உண்மையில் என்று நாம் கேள்விப்படுகின்றோம் சகோதரர்களே முஸ்லீம்களுக்குள்ளிருந்தே இன்று நயவஞ்சகர்கள் தோற்றம் பெற்று இந்த நடைபெற்ற நிகழ்வுகளை மையமாக கொண்டு இஸ்லாத்துடைய அடையாளங்களை அளிக்க பார்க்கிறார்கள் எங்களுக்கு தெரியும் எங்களோட வரலாறு படித்து பார்த்தா இன்று நாம் தொப்பி சுண்ணாவா இல்லையா என்ற ஒரு பிரச்சனையில் சுண்ணா இல்லை என்ற முடிவு நிறைய பேருக்கு விளங்கிட்டு இது நபி அவர்கள் எங்களுக்கு சொல்லி தந்த ஒரு சுண்ணா இல்லை ஆனால் மார்க்கத்தில் தொப்பி அணிவது தடை கிடையாது தாராளமாக நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் பாராளுமன்றத்துக்கு வருகை தந்த ஒரு முஸ்லீம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொப்பி போட்டு கொண்டு வரக்கூடாது என்று சட்டம் வந்தபோது இல்லை என் அடையாளத்தை நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் என்று சண்டை பிடித்த வரலாறு இருக்கிறது எமக்கு வெற்றி பெற்றார்கள் இல்லை அது என் உரிமை அதை நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் எவருக்காகவும் அப்போ இது இஸ்லாத்தில் அடிப்படையாக சொல்லப்பட்ட ஒரு அம்சமே அல்ல இருந்தாலும் முஸ்லீம்களுடைய அடையாளமாக நம்பப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் நாம் உண்மைதான் ரோட்டில் தொப்பி போட்டு ஒருவரை கண்டா நாங்கள் அவர்கிட்ட போய் உங்களோட பேர் அப்துல் காதரா அப்துல் லத்தீவான்னு கேட்க போகிறது இல்லை அப்படி தானே தொப்பியை கண்ட உடனே என்ன பாய் வாரார்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எனவே ஒரு வெளிப்படையான ஒரு அடையாளம் இந்த அடையாளத்தை கூட நாம் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் என்று என் மூதாதையர்கள் போராட்டம் நடத்தி இருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்று என்ன நடக்கின்றது சகோதரர்களே இஸ்லாமிய அடையாளங்களை அளிப்பதற்கு வெளியிலிருந்து சக்திகள் புறப்பட்டு தாக்குதல் நடத்தும் போது இங்கு உள்ளே இருந்து நயவஞ்சகர்கள் எஸ் உங்கள் கருத்துக்கு நாங்கள் ஆமோதிக்கின்றோம் உங்கள் கருத்தை நாம் ஆமோதிக்கின்றோம் என்று அவர்களுக்கு புத்துணர்ச்சி வழங்கும் ஒரு அவல நிலைய சமூகத்தில் பார்க்குறோம் சகோதரர்களே எக்ஸ் முஸ்லீம் என்று சொல்லி ஒரு டீம் உருவாக்கியம் புதுசாக கேள்விப்பட்டது தான் இவங்க யாருன்னு கேட்டால் இஸ்லாத்திலிருந்து வெளியாகி ஒரு கூட்டமாக சேர்ந்திருக்கிறாங்களாம் அவுதுபில்லா அதை கேட்டால் சகோதரர்களே அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் இஸ்லாத்தினுடைய ஞானம் அறிவு யாருக்கு இல்லையோ சமயத்தில் அவர்கள் தடம் புரண்டு விடுவார்கள் இவன் சொல்வது உண்மை போன்று தானே இருக்கின்றது சகோதரர்களை முகம்மதனுடைய வாழ்க்கை வரலாறை நான் படித்தேன் அவர் மக்காவில் இருக்கும் போது ஒரு அஹிம்சை வழி மனிதனாகத்தான் இருந்திருக்கிறார் ஆனால் மதீனாவுக்கு வந்த பிறகு மிக பெரும் அயோக்கியனாக அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் அதாவது பெண்கள் துஷ்பிரயோகம் எல்லாம் அவருடைய வாழ்க்கையில் சர்வசாதாரணமாக நடந்திருக்கிறது குரான் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை கொண்டு குவிக்குமாறு சொல்கின்றது இதோ குரானுடைய வசனம் இப்படியெல்லாம் எடுத்துக்காட்டு பேசுகிறார்கள் எமது சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய புத்திஜீவிகள் சகோதரர்களே இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் இவைகளுக்கெல்லாம் உரிய முறையில் பதில் சொல்லி எம் உம்மத்தவர்களுடைய ஈமானை பாதுகாக்க வேண்டும் முழுக்க முழுக்க தவறான கருத்துக்கள் முழுக்க முழுக்க பிழையான சிந்தனைகள் சகோதரர்களே முகமது நபி சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறை படித்த மனிதன் நபியவர்களை பற்றி அல்லாஹ் சொன்ன செய்திகளை பார்த்தால் குரான் எவ்வளவு அழகான வழிமுறைகளை விசேடமாக மனிதன் மனிதனோடு அன்பு பாசம் கருணை நேசம் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தித்தான் வாழ வேண்டும் என்பதை எவ்வளவு ஆழகமாக சொல்கின்றது அல்லாஹ் எவ்வளவு தெளிவாக சொல்கின்றான் இஸ்லாம் பயங்கரவாதத்தை போதிக்கக்கூடிய மார்க்கம் என்று ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில வசனங்களை எடுத்துக்கொண்டு அது போர்க்களத்துக்காக சொல்லப்பட்ட வசனங்களை எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தீங்களா குரானில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாவிகளா இதே குரான் தான் உங்களுக்கு சொல்கின்றது உங்கள் ஊரை விட்டு உங்களை விரட்டாத உங்கள் மார்க்கத்துக்காக உங்களை எதிர்க்காத முஸ்லீம் அல்லாதவர்களோடு நீங்கள் பழகுவதை அல்லா உங்களுக்கு தடுக்கவில்லை சகோதரர்களே எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய வார்த்தை அல்லா பாவிக்கின்றான் என்றால் அந்த பர்ரூஹும் அவர்களுக்கு நீங்கள் உபகாரம் செய்வதை அல்லா உங்களுக்கு தடுக்கவில்லை என்று சொல்கின்றான் சகோதரர்களே உபகாரம் என்ற வார்த்தைக்கு உலமாக்கள் விளக்கம் சொல்லும் போது இந்த உபகாரம் என்ற வார்த்தையை அல்லா பெற்றோர்கள் விடயத்தில் பயன்படுத்தி இருக்கின்றான் பிர்ருல் வாலிதேன் என்று ஒரு தலைப்பே இருக்கின்றது எங்களுக்கு தெரியும் பெற்றோர்களுக்கு உபகாரம் செய்தல் இப்போ அரபு மொழியில் எங்களுக்கு தெரியும் உபகாரம் என்று சொல்லும்போது தமிழில் சகோதரர்களே இது அது விசாலமான ஒரு அர்த்தமுடையது ஒரு நீண்ட அர்த்தமுள்ள ஒரு வார்த்தை உங்களால் எந்த அளவு நன்மைகளை அவர்களுக்கு செய்ய முடியுமோ அவைகளை எல்லாம் செய்யுங்கள் இது எங்கு இருக்கிறது இந்த வார்த்தை அதே குரானில் தான் இருக்கிறது 
எப்படி சொல்லுவீர்கள் குரான் கண்ட இடத்திலெல்லாம் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை வெட்டச் சொல்கிறது பார்த்தீர்களா என்று வாயத்தை ஓதி காட்டுகிறார்கள் அது போர்க்களத்துக்காக வந்து ஒரு வசதம் ஆம் போர்க்களத்தில் மாலை போட்டு மலர் போட்டு வருபவரை முத்தமிட்டு நீங்கள் கட்டி அணைத்து அலைங்கள்னா சொல்லுவாங்க வீட்டுக்கு ஒரு கல்லை வந்து பாஞ்சு தாண்டுவீங்க வருக வருக கல்லறே இதோ டீ வச்சுருக்கிறேன் வந்து கூடிங்க சாப்பாடு உங்களுக்கு ரெடியாக இருக்குதுன்னா சொல்லுவோம் இப்படியா சொல்லுவோம் நாங்கள் ஆட ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்துக்கும் ஒவ்வொரு முறை இருக்கின்றது எனவே அல் குரான் இப்படி எதிரிகளோடு நீங்கள் நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னால் சகோதரர்களே முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் எவர்கள் உங்கள் பகைவர்களோ எவர்கள் உங்களை மார்க்கத்தை அளிக்க வேண்டும் உங்களை அளிக்க வேண்டும் என்று திரண்டு வந்தார்களோ எஸ் அவர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கை இது இதுதான் மார்க்கம் சொன்னதே அன்றி மாறாக கண்டவர்களை நின்றவர்களை எல்லாம் என்ன நாம் இன்றைக்கு ஞாபகப்படுத்தணும் முகமது நபி மக்கா வெற்றியின் போது நடந்து கொண்டதை பாருங்கள் மனித நேயத்தை எப்படி எடுத்து காட்டினார்கள் தங்களை ஊரை விட்டு விரட்டிய காவிர்கள் முன்னால் இருக்கிறார்கள் முகம்மது நபியையும் சஹாபாக்களையும் அந்த ஊரை விட்டு விரட்டியவர்கள் சகோதரர்களே மக்காவிலிருந்து போகும் போது அப்தஹ் என்ற ஒரு இடத்துக்கு வந்து நின்று கொண்டு நபியவர்கள் மக்காவை பார்க்கிறார்களா அவர்களுக்கு உள்ளத்தில் மிக பெரும் கவலை சொன்னார்கள் மக்காவே இன்னக்கில அஹபுல் பிலாதி இல்லல்லா அல்லாஹ்வுக்கு ஊர்களில் மிக விருப்பமான ஊர் நீ வலௌலா அன்னி உஹ்ரிஜ்து மின்கி மா ஹரஜ்து இந்த ஊரை விட்டு நான் துரத்தப்பட்டிருக்காவிட்டால் நான் போய் இருக்க மாட்டேன் என்றார்கள் அப்ப துரத்தப்பட்டார்கள் தங்களை விரட்டி அடித்தவர்கள் அது மாத்திரமல்ல சகோதரர்களே மதீனாவுக்கு போனவர்களையாவது நிம்மதியாக இருக்க விட்டார்களா இல்லை எத்தனை படைகள் குரான் மூன்று பிரதானமான யுத்தங்களை சொல்கின்றது ஒஹத் பதிர் அஹசாப் சகோதரர்களே இந்த மூன்றும் பிரதானமாக குரான் விவரமாக சொன்ன யுத்தங்கள் ஏனே சில யுத்தங்களையும் ஹுனை யுத்தத்தை பற்றி எல்லாம் சில கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் சூரத்துல் அஹசாப் தனியான ஒரு அத்தியாயம் அந்த போர்க்களத்தை பற்றியே அல்லா என்ன செய்கின்றான் அதனுடைய விவரங்களை விளக்கங்களை சொல்கின்றான் எப்படி படை திருட்டினார்கள் சகோதரர்களே மதீனாவின் சூழ்வாகத்தில் இருந்த யூதர்கள் தோல்வி அடைந்த போது மக்கத்து காவிர்களோடு ஒன்றிணைந்து அவர்கள் படை திரண்டு மதீனாவை முற்று முழுதாகவே அழித்து விட வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டினார்கள் சுமார் பத்தாயிரம் படைகள் திரட்டப்படுகின்றது எஜிரி ஆறாம் ஆண்டு பத்தாயிரம் படைகள் திரட்டப்பட்டு அபு சுஃபியானுடைய தலைமையில் மக்காவை நோக்கி படையெடுத்து வருகிறார்கள் சும்மா யோசிச்சு பாருங்க மதீனா என்றது ரியாத் மாதிரி ஒரு பெரிய சிட்டி அல்ல அதுவும் அந்த காலத்தில் மதீனா என்பது ஒரு குக்குராமம் இன்றைக்கு மஸ்ஜிதுன் நபியோட பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் ஏன்னா அதாவது பக்கி என்ற அடக்கஸ்தலம் பக்கி என்ற அடக்கஸ்தலம் எங்கே இருக்குன்றது பள்ளியிலேருந்து எட்டி பார்த்தா பக்கி விளங்குது இன்றைக்கு அப்படியே இல்லையா பழங்காலத்துக்கு சரித்திரத்தை வாசித்து பாருங்கள் பக்கி இருந்தது மதீனாவுக்கு வெளியே பக்கி இருந்தது எங்கே மதீனாவுக்கு வெளியே சகோதரர்களே ஆச்சரியம் இல்லையா அப்போ ஒரு குக்கிராமம் இந்த கிராமத்தை தாக்குவதற்காக சுமார் பத்தாயிரம் படை வீரர்கள் கால்நடை வீரர்கள் குதிரைப்படை வீரர்கள் அன்று விமானப்படை இருக்கவில்லை இருந்திருந்தால் பிரச்சனையாக இருந்திருக்கும் அப்போ தரை மார்க்கமாக வருகின்றார்கள் பத்தாயிரம் பேர் ஒன்று சேர்ந்து இங்கு யூதர்களுடைய சூழ்ச்சி கடுமையாக தீட்டப்பட்டிருக்கின்றது சகோதரர்களே செய்தி வந்த உடனே நபி அவர்கள் சஹாபாக்களை கூப்பிட்டு மசூரா கேட்கிறார்கள் என்ன செய்வோம் சோதர்களே அல்லா நபி அவர்களுக்கு கட்டளை போட்டான் வஷாவிருகும் ஃபில் அம்ர் நபியே அவர்களோடு நீங்கள் கலந்துரையாடல் செய்யுங்கள் மஷூரா பண்ணுங்க என்ன செய்யலாம் என்று சொல்லி அப்போ சல்மான் உல் ஃபாரிசி ரதி அல்லாஹு அன் அவர்கள் சொன்ன ஐடியா தான் நபியே மதீனாவை சுற்றி நாம் அகல் தோண்டுவோம் அதனால் தான் ஹஸ்வத்துல் அஹசாப் படைகள் திரண்டு வந்த போர்க்களம் என்று அஹசாப் என்று ஒரு பெயர் அதற்கு அடுத்த பெயர் என்ன ஹஸ்வத்துல் ஹந்தக் மதீனாவை சுற்றி அகழி தோன்றப்பட்டது சுமார் ஐயாயிரம் அடிகள் அளவுக்கு அங்கு அகழி தோன்றப்பட்டது சகோதரர்களே சஹாபாக்கள் பல நாட்கள் நபி அவர்களும் அவர்களும் ஒன்று சேர்ந்து அந்த அகழிகளை தோன்றினார்கள் ஏன் வெளியிலிருந்து வார படை உள்ளே வரவிடாமல் தடுப்பதற்காக சகோதரர்கள் அல்லா எப்படி குரானில் வர்ணிக்கிறான் பாருங்க ஈமான் கொண்டவர்களே அல்லாவுடைய அருளை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் அல்லாவுடைய அருளை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் இஸ் ஜா அத்கும் ஜுனூதுன் படை திரண்டு வந்தது அல்லா சொல்கின்றான் மின் ஃபவுக்கும் வமின் அஸ்வலமிங்கும் உங்களுக்கு மேலிருந்து வந்தார்கள் உங்களுக்கு கீழாலும் வந்தார்கள் மக்காவிலிருந்து வந்தவர்கள் சகோதரர்களே மேல் பகுதியிலிருந்து வந்தவர்கள் 
கீனால் வந்தவர்கள் சூலத்தில் இருந்த யகூதிகள் அல்லாஹ் சொல்கிறான் இஜ்ஜா அத்கும் ஜுனூதுன் அவர்கள் மேலாலும் கீழாலும் வந்தார்கள் என்ன செய்தோம் சகோதரர்களை அல்லாஹ் சொல்கின்றான் எந்த அளவுக்கு நிலைமை மாறியது என்று சொன்னால் மூமீன்கள் மிகவும் அவல நிலைக்கு ஆளானார்கள் இஸ்ஸாகத்தில் அபுசார் அல்லா சொல்கின்றான் அவர்களுடைய கண்கள் எல்லாம் தடம்புரல் ஆரம்பித்து விட்டது வபலகத்தில் குலூபுல் ஹனாஜிர் உள்ளம் தொண்டை குழிக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டது சகோதரர்களே ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையை அல்லா சொல்கின்றான் பத்தாயிரம் பேர் என்றால் பாருங்கள் இவ்வளோ பிரமாண்டமான ஒரு படை எம்மை நோக்கி வருகிறது என்றால் மனிதன் என்ற வகையில் மனிதனுக்கு ஒரு அச்சம் இருக்கத்தானே செய்யும் சகோதரர்களே பாம்பை கண்டு மூசான போய் பயந்தார்களா இல்லையா ஆ அல்லா பா கம்ப போட சொன்னான் கம்ப போட்டாங்க என்னதாச்சு அது பாம்பாக மாறிச்சு மொல்ல விட்டுட்டு ஆள் மாறுவோம்னு பார்த்தாரு மூசானவி பாம்ப கண்டத்தோட கம்பு வானம் பாம்பு வானம் ஆளை விட்டால் போதும்னு மொல்ல திரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டார் அல்லா என்ன சொல்கிறான் யா மூசா அக்மில் திரும்பி போ வலா தகப் பயப்படாதே சனு ஈது சீரத் அஹல் ஊலா அதை மீண்டும் கம்பாக நாங்கள் மாற்றுவோம் சகோதரே நபி பாம்ப கண்டா மனுஷனுக்கு பயம் வரத்தானே செய்யும் அப்படியே இல்லையா அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு என்ன செய்தது பயம் வந்தது இவ்வளோ பிரமாண்டமான ஒரு படை வருகிறது என்றால் அல்லா சொல்கிறான் தொண்டை குழிக்கு உள்ளம் வந்து விட்டது கண்கள் எல்லாம் புரள ஆரம்பித்து விட்டது எந்த அளவுக்கு என்றால் சகோதரர்களே அல்லாவை பற்றி அப்படியே சிந்தனைகள்லாம் கொஞ்சம் மாற ஆரம்பித்து விட்டது அல்லா சொல்கிறான் ஒத்த தொண்ணூன பில்லாஹி தொண்ணூனா என்னடா அல்லாட உதவி வருமா வரமாட்டாதா என்றெல்லாம் உங்களுக்கு பல சிந்தனைகள் வர ஆரம்பித்து விட்டது அப்ப நிலைமை படு மோசமான நிலைமை சகோதரர்களே அல்லா என்ன சொல்கின்றான் அலேஹிம் ஜுனூதன் நாம் எங்களுடைய படையை நாம் அனுப்பினோம் ஃபார்சல்னா அலேஹிம் ரீஹன் வ ஜுனூதல்லம் தரோஹா ஒரு காற்று படையை நாம் அனுப்பினோம் இன்னும் நீங்கள் காணாத படைகளை எல்லாம் நாம் இறக்கினோம் என்று எல்லாம் சொல்கிறான் நீங்கள் கண்ணில் காணல நாங்கள் இறக்கினோம் சோதர்களே ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை வரும்போது ஈமான் தளர்ப்பமடைய ஆரம்பிக்கும் ஆனால் மூமீன்கள் தளர்ந்து விடக்கூடாது அந்த இடத்துல அல்ல ஈமானுக்கும் நிஃபாக்குக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசத்தை ப காட்டிவிட்டான் இருந்த நயவஞ்சகர்கள் எல்லாம் மதீனாவில் இருந்த நயவஞ்சகர்கள் எல்லாம் என்ன பேச ஆரம்பித்தார்கள் பொறுத்தவரைக்கும் அவர்களுடைய ஈமானை அது கூட்டியது அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுவதை தான் அவர்களுக்கு அது அதிகரிக்க செய்தது அப்போ எவ்வளோ பிரமாண்டமான படைகள் திரண்டு வந்த நேரத்திலும் சகோதரர்களே ஈமானில் தளர்ப்பம் மூமீன்களிடத்தில் ஏற்படக்கூடாது அல்லாஹு தாலா அத்தகைய அவல நிலையை அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் எங்களுக்கு உருவாக்கிவிடக்கூடாது சகோதரர்களே வரலாற்றை படித்து பாருங்கள் முற்காலங்களில் இஸ்லாத்தை தழுவிய இஸ்லாத்தை நம்பிய ஒரே காரணத்துக்காக நெருப்பு குன்றங்களில் அள்ளி எரியப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையும் கூட மார்க்கத்தை விட்டும் அவர்களை தடம் புரளச் செய்து விடவில்லை எனவே நாம் எதிர்நோக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வுகள் சகோதரர்களே இது முஸ்லீம்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களுடைய குரான் அவர்களுக்கு சொன்ன ஒரு சம்பவம்தான் இப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் நடைபெறும் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் ஈமானில் இஸ்திரமாக இருந்து கொள்ளுங்கள் ஈமானை விட்டு கொடுக்காதீர்கள் சகோதரர்களே மார்க்கத்தில் நாம் இஸ்திரமாக இருப்பது தான் அல்லாவுடைய உதவியை எங்களுக்கு வரவழைக்கும் நாம் மாற்று மதத்தவர்களோடு சகோதரர்களே அன்பாக பண்பாக அழகாக பழகுமாறு ஏவப்பட்டவர்கள் ஆனால் அதே நேரத்தில் எங்கள் மார்க்கத்தை பறி கொடுக்க கூடாது என்றும் கட்டளை பிறக்கிப்பிக்கப்பட்டவர்கள் நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நாங்கள் அவங்களுக்கு அன்பு காட்ட வேண்டும் எஸ் மார்க்கம் மனிதனுக்கு அன்பு காட்ட சொல்கின்றது யாரெல்லாம் போராளிகளாக இல்லையோ அவர்களோடு சண்டைக்கு போங்கன்னு இஸ்லாம் சொல்லவே இல்லை பண்பாக பாசமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் முகம்மது நபியுடைய மதீனா வரலாறே இதற்கு பெரிய சான்று சகோதரர்களே ஆனாலும் கூட நாம் மார்க்க வரம்பை மீறி போய்விடக் கூடாது மார்க்க வரம்பை தாண்டி அல்லாவும் ரசூலும் அனுமதிக்காததை கொண்டு நாம் என்ன செய்யவிட முடியாது அவர்களுக்கு நாம் அன்பு பாசங்கள் காட்ட முடியாது அப்படியானால் சகோதரர்களே மனிதர்களை நாம் திருப்திப்படுத்தினோம் அல்லாவை கோபப்படுத்தினோம் என்பது என்று ஆகிவிடும் எனவே மனிதர்களை நாம் திருப்திப்படுத்துவது அல்லாவை கோபப்படுத்தும் செயலாக ஆகிவிடக்கூடாது அதன் பக்கம் நாம் சென்றுவிடக்கூடாது 
எனவே சகோதரர்களே இஸ்லாம் வரலாற்றை எங்களுக்கு சொல்லி வரலாறில் நடந்த இந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் எங்களுக்கு குரானின் மூலமாக அல்லாஹு தாலா எடுத்து காட்டி எதை சொல்கின்றான் நீங்கள் ஸ்திரமாக இருங்கள் முன்னோர்களுக்கு இப்படியெல்லாம் நடந்தது அம் ஹசிபு தும் அந் ததுஹுலுல் ஜன்னா சோனத்திற்கு நீங்கள் போக நினைக்கிறீர்களா அல்லா கேட்கிறார் வலம்மா யிக்கும் மசலுல்லதீன ஹலோமின் கபலிக்கும் உங்களுக்கு முன் வாழ்ந்தவர்களுக்கு வந்த சோதனைகள் தெரியுமா உங்களுக்கு மஸ்ஸத்துஹுமுல் பசா அவர்களுக்கு வேதனைகள் வந்தது அவர்களுக்கு துன்பங்கள் வந்தது வசுல் சிலு அவர்கள் உசுப்பப்பட்டார்கள் சோதர்களை உசுப்பப்பட்டார்கள்டா யோசிச்சு பாருங்க அல்லா சொல்கின்றான் உசுப்பப்பட்டார்கள் என்று அல்லா சொல்லும் போது அந்த கருத்து எவ்வளோ ஆழமாக இருக்கும் நபிமார்கள் இரண்டாக பிளக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் எதுவுமே அவர்களுடைய ஈமானை என்ன செய்யல ஆட்டம் காண வைக்கவில்லை எனவே இத்தகைய சூழ்நிலையில் சகோதரர்களே நாம் எமது மார்க்கத்தை பறிகொடுப்பவர்களாக இருக்கக்கூடாது இந்த மார்க்கத்தை நிலை நாட்டும் வழியில் எங்களுக்கு மரணமே வந்தாலும் சரி மார்க்கத்தை நான் இஸ்திரமாக கடைபிடிக்கும் இந்த பாதையில் சகோதரர்களே எனக்கு மரணமே வந்தாலும் சரி நான் அதில் இஸ்திரமாக இருப்பேன் சகோதர இந்த பலவீனத்துக்கு காரணம் என்ன தடம் புரளுகிறார்கள் என்றால் ஆட்டம் காணுகிறார்கள் என்றால் அப்படியே பதறி போய்விடுகிறார்கள் என்றால் இதற்கு என்ன காரணம் உண்மையில் சகோதரர்களே இந்த உலகத்தினுடைய யதார்த்த நிலையை புரியாதது காரணம் இதை நான் சொல்லவில்லை அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்லியிருக்கிறார்கள் சொன்னார்கள் ஒரு காலம் வரும் மாற்று மதத்தவர்கள் உங்களை தாக்குவதற்காக ஒன்று திரளுவார்கள் எல்லாம் ஒன்று சேருவாங்க சொன்னாங்க யூஷிக்குல் உமம் சமுதாயங்கள் ஒன்று சேரும் அந்த ஆ அவர்கள் ஒன்று சேருவார்கள் எதற்கு எப்படி ஒரு சாப்பாட்டு மறவையில் ஒன்று சேரப்படுமோ அப்படி ஒன்று சேருவார்கள் எதற்காக உங்களை அடித்தொழிப்பதற்காக இப்படி ஒரு காலம் வரும் எல்லாம் ஒன்று சேருவாங்க சூதர்களே அப்போ சாபாக்கள் உடனே கேட்குறாங்க யார சூழல்லா அந்த நேரத்தில் நாம் சிறுபான்மையினர் ஆண்டு கேட்குறாங்க நாம் அப்போது மைனரொட்டியாக நாங்கள் அதனால தான் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்தாங்களா சொன்னாங்க இல்லை 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 நீங்கள் அந்தும் குசுர் நீங்கள் அதிகமானவர்கள் சகோதரர்களே எமது நாடு என்று மட்டும் பார்த்தா நாங்கள் மெயின் ரொட்டி தான் ஆனால் சர்வதேசமாக நாங்கள் யோசிச்சோம் சொன்னாங்க பெரிய கூட்டம்தான் முஸ்லீம்கள் ஒரு பெரும்பான்மையான கூட்டமாகத்தான் உலகத்தில் இருக்கிறார்கள் அப்போ ஏன் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு அடிக்க வந்தாங்க என்ன காரணம் அப்போ நபி அவங்கள்ட்ட சஹாபாக்கள் இந்த கேள்வியை கேட்ட உடனே சகோதரர்களே நபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இல்லை நீங்கள் அதிகமாக இருப்பீர்கள் ஆனால் அந்த அதிகத்திற்கு எந்த பயனும் இருக்காது சொன்னாங்க வெள்ளத்தில் அடிபட்டு வரக்கூடிய சரகல் ஊத்த தெரிந்தானே இந்த ஊற்றை போன்று தான் நீங்கள் இருப்பீர்கள் பயனற்றவர்களாக இருப்பீர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் உங்களுடைய க பகைவர்களுடைய உள்ளத்தில் உங்களை பற்றிய அச்சத்தை எடுத்து விடுவான் ஹலாஸ் நீக்கிடுவான் அல்ல ஏன் தெரியுமா என்ன காரணம் சகோதரர்களே நபியவர்கள் தன்னை பற்றி சொல்லும் போது சொன்னார்கள் அல்லாஹ் எனக்கு உதவி செய்திருக்கிறான்னு சொன்னாங்க எந்த அளவுக்கு அல்லாஹ் உதவி செய்திருக்கிறான் ஒரு மாத தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய என் எதிரி என்னை நினைத்து பயப்படுவான் ஒரு மாத தூரம் நடந்து போகிற மாத தூரம்னு வைப்பமே நாங்கள் ஃப்ளைட்டில் மாத தூரம் போனால் என்ன உலகத்துக்கு அங்கால போனாலும் போய் தூருவான் ஜா அப்போ நடந்து போகிற மாத தூரம்னு வச்சாலும் மிக நீண்ட தூரம் சரி அப்படி தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய என் எதிரியும் என்னை நினைத்து பயப்படுவான் இப்போ நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவனுக்கு அடுத்த வீட்டில் இருக்கிறவனுக்கே நம்மளை பற்றி பயம் இல்லை ஜா அடுத்த வீட்டில் இருக்கிறவனே எங்கடா சந்தர்ப்பம் வரும் நானும் சேர்ந்து அடிக்கேன்னு இருக்கிறான் உள்ளத்தில் அச்சம் கிடையாது அச்சம் போக்கப்பட்டு விட்டது என்ன காரணம் சொன்னாங்க அல்லா உங்களுடைய உள்ளத்தில் வகுனை போட்டு விடுவான் அப்போ சாபா கேட்குறாங்க வமல் வகன் யார சூழல்லா வகன் என்றால் என்ன சொன்னார்கள் ஹுப்பு துனியா உலக ஆசை ஒ கராஹியத்துல் மவுத் மரணத்தினுடைய வெறுப்பு உலக ஆசை உங்களிடம் நிறைந்து போய்விடும் உங்களுடைய மொத்த வாழ்க்கையை ஏதோ உலகத்துக்கே வாழ்வது போன்று இருக்கும் சிந்தித்தாலும் அதை பற்றி சிந்தனை தான் முயற்சித்தாலும் அதே முயற்சித்தான் யாரோடும் ஆலோசி ஆலோசனை செய்தாலும் அதே ஆலோசனை அதே விஷயம்தான் எல்லாமே உலகத்தை பற்றிய பேச்சு வார்த்தைகளாகவும் கதைகளாகவும் இப்படியே தான் இருந்து கொண்டிருக்கும் ஆனால் மறுமையை பற்றி பேசுவது அதனுடைய இன்பங்களை பற்றி அளவலாவது அதனுடைய தண்டனைகளை பற்றி நாம் அச்சப்படுவது இப்படி மறுமை வாழ்க்கை என்பது பற்றி என்ன அப்போ எனவே உலகம் உங்களிடத்தில் பெரிதாகிற உடனே அல்லா உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈமானிய பலத்தை குறைத்து விடுவான் 
எனவே சோதரர்களே இதுதான் காரணம் இதுதான் யதார்த்தம் ஏன் நாம் அந்நியவர்களுக்கு முன்னால் பலவீனப்பட்டு போனோம் இன்று உலகத்தில் முஸ்லீம்களை பார்த்து அடுத்த ஆனவர்கள் பயப்படுற அளவுக்கு இருக்குதா என்றால் நிலமா அப்படி இல்லை ஏன் ஆயுதத்துக்கு குறையா படைப்பட்டாளத்துக்கு குறையா என்னத்துக்கு குற டெக்னாலஜி குறையா எல்லாம் இருக்கு அருந்தாலும் என்ன உள்ளத்தில் ஈமானிய பலவீனம் உள்ளத்தில் உலகத்தினுடைய ஆசா பாசங்கள் அதிகரித்து விட்டது எனவே அல்லா உங்களுடைய காவிர்களுடைய உள்ளத்தில் உங்களை பற்றிய அந்த அச்சத்தை பிடுங்கி விட்டான் எனவே சகோதரர்களே நாம் இந்த பிரச்சனையான சூழ்நிலைகளில் இந்த முசீபத்துகள் ஏற்படக்கூடிய நேரத்தில் எது எங்களுக்கு தவறி போனாலும் எமது பொருளாதாரம் அழிந்து போனதா இன்ஷா அல்லா அல்லா அதை தருவான் எங்களுடைய உயிர்களுக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டதா இன்னால் இல்லா ஹிவா இன்னாயிலே ஹிராஜுவோன் நாம் அவர்களை சொர்க்கத்தில் சந்திப்போம் மறுமையில் நாம் அவர்களை சந்திப்போம் ஆனால் எதில் எங்களுக்கு ஆட்டம் ஏற்படக்கூடாது கலக்கம் ஏற்படக்கூடாது எங்களோட மார்க்க விவகாரத்தில் கலக்கம் ஏற்படக்கூடாது சகோதரர்களே அல்லாஹ் குரானில் எங்களுக்கு வாக்களித்திருக்கக்கூடிய ஒரு வாக்கை உங்களுக்கு ஞாபகம் மூட்டி என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன் அல்லாஹ் குரான் சூரா அந்நூர் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் எங்களுக்கு ஒரு சோபனத்தை சொல்லியிருக்கின்றான் ஒரு நிபந்தனையை சொல்லி அந்த நிபந்தனையை நீங்கள் நிறைவேற்றினால் ஒரு நிபந்தனையை கூறுகின்றான் நிபந்தனையை நீங்கள் நிறைவேற்றினீங்கன்றா என் புறத்திலிருந்து மூணு பாக்கியங்களும் உங்களுக்கு தருவேன் நான் உங்களுக்கு மூணு பாக்கியங்கள் என் புறத்திலிருந்து வழங்கப்படும் ஆனால் என்னுடைய ரெண்டு நிபந்தனைகளை நீங்கள் நிறைவேற்றி ஆக வேண்டும் கண்டிஷனை நீங்கள் நிறைவேற்றாமல் இப்போ எல்லோரும் அப்படித்தானே எல்லாத்துக்கும் சொர்க்கம் வேணும் உங்களுக்கு என்ன ஒன்று மூத்தானான்னு கேட்டால் யாராவது இல்லை கொஞ்சம் நரகத்துக்கு பேச்சு பார்த்துட்டு வரோம்னு சொல்லுவாங்களா இல்லை எல்லாருக்கும் ஆசை சரி சூழத்துக்குரியாமல் சோனத்துக்கு தேவையான ஆயுதங்கள் அதற்கு தேவையான கைங்கரியங்கள் செய்யக்கூடாதா செய்யாமல் எப்படி சொர்க்கத்தை எதிர்பார்க்கிறது சகோதரர்களை அல்லாஹ் வாக்களிக்கின்றான் அல்லாஹ் அல்லாஹ் உங்களுக்கு வாக்களிக்கின்றான் நீங்கள் ஸ்திரமான ஈமான் உள்ளவர்களாகவும் நற்கருமங்களை செய்பவர்களாகவும் உங்களை நீங்கள் ஆக்கி கொண்டால் ஸ்திரமான ஈமான் உள்ளவர்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் சகோதரர்களே நற்கருமங்களை செய்பவர்களாக இருக்க வேண்டும் வாழ்க்கையில் நல்லமல் செய்வது உங்களுக்கு பெரிய ஆசை தரக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அல்லாவை திக்ரு செய்வதா அது இன்பமாக இருக்க வேண்டும் குரானை ஓதுவதா அது இன்பமாக இருக்க வேண்டும் நல்ல காரியங்களுக்கு முன்னோக்கி செல்வதா அது இன்பமாக இருக்க வேண்டும் இப்படி நீங்கள் ஆகிவிட்டால் அல்லாஹ் சொல்றான் அவர்களுக்கு பூமியில் நாம் என்ன செய்வோம் ஆட்சி அதிகாரத்தை கொடுப்போம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் பொருந்திக் கொண்ட இந்த இஸ்லாத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் வாய்ப்பை அல்லாஹ் அவர்களுக்கு வழங்குவான் இஸ்லாமிய என்வயர்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு தருவான் இப்போ என்ன நிலமை பள்ளி இறுக்கி தொலைப்போவேலாத நிலமை பள்ளிவாசல்கள் பெரிதாக கட்டப்பட்டிருக்கிறது அங்கு போய் தனாவி தொழுகையை நடைமுறைப்படுத்த முடியாத ஒரு அவல நிலை ஏன் என்வாய்மெண்ட் பிரச்சனையாக இருக்கிறது வெளியே செல்ல முடியாத அச்ச நிலைக்கு ஆளாக இருக்கின்றோம் அல்லாஹ் சொல்கின்றான் வலையுபத்திரன்னகும் தீனகும் உள்ளதிர்த்ததாலகும் வலையுமக்கினும் தீனகும் உள்ளதிர்த்ததாலகும் அவர்கள் பொரு அவர்களுக்கு பொருந்திய அல்லாஹ் ஏற்றுக் கொடுத்த அந்த மார்க்கத்தை செயல்படுத்தும் பாக்கியத்தை கொடுப்பான் இன்னும் அல்லாஹ் சொல்கின்றான் சகோதரர்களே வலையுபத்திரன்னகும் மிம்பி ஹோஃபிஹிம் அம்னா அவர்களுக்கு அச்சத்துக்கு பிறகு நாம் அமைதியை வழங்குவோம் பாதுகாப்பான சூழ்நிலையை நாம் வழங்குவோம் எதற்கு சொல்லப்பட்ட வாக்கு சிந்தித்து பாருங்கள் அல்லா மூணு வாக்கை கொடுத்தான் இந்த மூணை நான் உங்களுக்கு செய்ய தருவேன் நான் செஞ்சு தருவேன் நான் ஆனால் என்னுடைய கண்டிஷன் என்ன நீங்கள் ஈமான் லிஸ்திரமாக இருக்கணும் நீங்கள் சாலிஹான நட்கர்களை செய்யணும் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் நிறைவேற்றினால் இந்த பாக்கியங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எனவே சகோதரர்களை அல்லா வாக்களித்தது எங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நாம் எம்மை தளர்ப்பு நிலைக்கு ஆளாக்கி விடக்கூடாது நயவஞ்சர்களுடைய கூற்றுக்களுக்கு காது கொடுக்காமல் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் சகோதரர்களே குரானிலும் நபியிலும் அல்லாவிலும் சந்தேகத்தை உருவாக்கக்கூடிய எத்தனையோ வார்த்தைகள் ஆச்சரியம் என்னான்னு கேட்டீங்க என்று சொன்னால் லோயஸ் அதுதான் பெரிய ஆச்சரியமாக எனக்கு துனியாவை படித்திருக்கிறார் ஆனால் மார்க்கு அறிவு கிடையாது என்ன கோஷத்தை முன்வைக்கிறார் என்று சொன்னால் இஸ்லாத்துக்குண்டு தனியான எதுவும் தேவையில்லை இஸ்லாத்துக்குண்டு என்ன தேவையில்லை தனியான அடையாளங்கள் ஒன்றும் தேவையில்லை இந்த நாடு எப்படி இருக்குதோ அப்படியே நாங்கள் எல்லோரும் ஆகிடுவோம் அட பாவி நாளைக்கு நீ மௌத்தா போனால் நீ எந்த கண்ட்ரின்ட்டு அல்லா கேட்க போகிறான் ஆ நீங்கள் நாளைக்கு உங்கள்கிட்ட கபூரில் உங்களை வைக்கப்பட்டா கேட்கப்படக்கூடிய கேள்வி மன் ரப்புக்க ஒமா தீனுக்க ஒமன் ஹாதல்லதி இதைக்கும் ஒமா ஹி அஜின்சியை தூக்கண்டா கேட்க போகிறாங்க எந்த நாட்டால் நீங்கள் யூஎஸ்ஸா யூகேண்டா கேட்க போகிறாங்க மண் ரப்புக்க ஒன் ரப்பு யார் ஒமா தீனுக்கு உன்னுடைய மார்க்கம் என்ன உனக்கு அனுப்பப்பட்ட இந்த மனிதர் என்ன இதுதான் கேள்வி சகோதரர்களே மார்க்கம் தான் எங்களுக்கு பெரியது எமது நாடாக இருந்தாலும் சரி எமது தேசமாக இருந்தாலும் சரி நாம் பேசும் மொழியாக ஏதா இருந்தாலும் மார்க்கத்துக்கு அடுத்தது தான் 
இதை ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் ஆழமாக நினைத்து தெரிஞ்சு வைத்துக்கொள்ள தவறுகளே எந்த இடத்திலா இருந்தாலும் இந்த கருத்தை சொல்வதற்கு நான் பயப்படக்கூடாது அல்லாவும் ரசூலும் தான் எனக்கு முதலானது அதுக்கு பிறகு தான் மற்ற எல்லாமே ஏ அல்லா உங்களுக்கு எச்சரிக்கை இல்லையா குரானில் அல்லா நபியை பார்த்து சொல்கிறான் நபியை கொல் சொல்லுங்கள் இங்கான ஆபா உக்கும் உங்கள் தந்தைமார்கள் ஒ அபினா உக்கும் உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒ இஹ்வானுக்கும் உங்களுடைய சகோதரர்கள் இப்படி தொடர்ந்து எட்டு அம்சங்களை சொல்லி வந்த சகோதரர்களே அஹப்ப இலைக்கும் மின் அல்லாஹ் அல்லாவை விட அல்லாட ரசூலதை விட அல்லாவுடைய மார்க்கத்துக்காக நீங்கள் பாடுபடுவதை விட உங்களுக்கு பெரிதாக இருந்தால் அப்போ என்ன சொல்ல வரான் அல்ல இல்லை தீனை விட உங்களுக்கு வேறு எதுவும் பெருசாக இருக்கக்கூடாது இது எங்கேயும் இந்த வார்த்தையை உறுதியாக சொல்வதற்கு இவ்விடம் தைரியம் வேணும் அது அரசாங்கத்திடம் சொல்வதாக இருந்தாலும் சரி தனிநபரிடம் சொல்வதாக இருந்தாலும் சரி எங்களுக்கு முதல் எங்களுடைய மார்க்கம் தான் அதற்கு பிறகு தான் எங்களுக்கு சகோதரர் எந்த நாட்டிலையும் வாழையிலும் இப்போ இந்தியாவில் வாழையிலாண்டு வைங்க வேற ஒரு கண்ட்ரி போய் வாழையிலுமா இல்லையா ஆ வீசா நீங்கள் தருவீங்களான்னு என்ட்ட கேட்டுறாதீங்க விளங்கிச்சா போய் வாழை ஏழுமா இயலாதா அவ்வளோதான் நான் சொல்கிறேன்னா வாழ முடியும் அப்படியா இல்லையா உலகத்திலிருந்து எங்களை துரத்தி விட்டார்கள்னு வைங்க கண்ட்ரியிலேருந்தே துரத்தி விட்டார்கள் நாடி கடத்தி விட்டார்கள் வேறு நாட்டில் போய் வாழலாம் சரி மார்க்கத்திலேருந்து தொடர்த்தனா வேறு ஒரு மார்க்கத்துக்கு போயிடுமா ஆ இஸ்லாத்தை விட்டு போட்டு நான் கொஞ்சம் வேறு மார்க்கத்தை போய்த்து கொஞ்சம் நாள் இருந்து போட்டு வாரேன் ஆ வேறு ஒரு நேஷனாலிட்டிக்கு போகிற மாதிரி வேறொரு மார்க்கத்துக்கு போய்த்து வாரண்டு போகலாமா இல்லை போக முடியாது சகோதரர்களே எனவே மார்க்கம் எனக்கு அடிப்படையானது இது எங்கேயும் நான் சொல்வதற்கு நான் தயங்கக்கூடாது என்னுடைய இமான் இது இது முஸ்லீமுக்கு முன்னாலும் நான் சொல்ல தயார் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்கு முன்னால் நான் சொல்ல தயார் என்று இருக்க வேண்டும் எமக்கு எமது மார்க்கம் முதலாவது அல்லா அல்லாவுடைய ரசூல் அல்லாவுடைய மார்க்கம் இதற்கு பிறகுதான் எமக்கு எமது நாடு ஆனால் என்ன சொல்ல வருகிறார்கள் நீங்கள் உங்களை அப்படி முஸ்லீம் என்று வேறுபடுத்தி கொள்ளாதீங்க உங்களை முஸ்லீம் என்று தனியாக்கி கொள்ளாதீங்க இல்லை நாங்கள் தனியாக தேவையில்லை எங்களோட மார்க்கத்தை கடைப்பிடிக்கணும் அதுதான் நாங்கள் சொல்கிறது நாங்கள் யாரை விட்டும் தனியாக தேவையில்லை நாங்கள் பிரிஞ்சிருந்தாலும் சேர்ந்திருந்தாலும் எங்களோட மார்க்கத்தில் நாங்கள் இருக்கணும் அதுதான் நாங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடியது சகோதரர்களே நாம் மாற்று மதத்தவர்களுடைய எல்லா கருத்துக்கும் அசைந்து போவதனால் நாங்கள் நினைக்கிறோம் அவங்கள சமாளிச்சிட்டோம்னு சொல்லி எஸ் அவங்கள சமாளிச்சிட்டோம் ரொம்ப கோபப்படுத்திட்டோம் அதுதான் உள்ளது அல்லாவை நாம் கோபப்படுத்தினால் மனிதர்களை நீங்கள் கோபப்படுத்தினா மனிதர்களால் வார பாதிப்பு இருக்குது தானே என்னத்தை பாதிக்கலும் ஆகக்கூட பட்சமான உயர்ந்த பட்ச தண்டனை என்றால் சகோதரர்களை உங்களை கொல்ல முடியும் அவ்வளோதான் உங்களை தூக்கி நரகத்தில் போடையலாம் மனுஷனுக்கு அதை யாருக்கும் செய்ய இயலாது ஆனால் ரப்புல் ஆலமீன் கோபித்து விட்டால் யோசித்து பாருங்கள் என்ன ஆகும் யார் எங்களுக்கு துணை நிற்பார் அல்லாஹ் எங்களுக்கு உதவி செய்யாவிட்டால் வேறு யாரால் எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும் ஒன்றே ஒன்று சகோதரர்களை எல்லாரும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உலகத்தில் ஓங்க போவது இஸ்லாம் தான் அல்லா குரான் சொல்றான் தன்னுடைய விவகாரத்தில் அவன் வெற்றி பெற்றே தீருவான் அல்லா தீர்மானித்து விட்டான் நானும் எனது தூதர்களும் தான் வெற்றி பெறுவோம் உலகத்தில் அல்லாவுக்கும் தூதருக்கும் தான் வெற்றி அதை தவிர வேற யாருக்கும் வெற்றி கிடையாது எனவே இந்த இமானிய இஸ்திரத்தை சகோதரர்களே நாம் இந்த துன்பகரமான நேரத்தில் இந்த பிரச்சனையான நேரத்தில் எமது இமானிய இஸ்திரத்தை நாம் பாதுகாத்து கொண்டு எமது வாழ்க்கையை தொடர்வதற்கு வல்லனா என் அல்லா எங்கள் அனைவர்களுக்கு அருள் புரிவானாக ஆஹ்ருத் அவானா அனில் ஹம்துல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் வசல்லாஹு வசல்லம் வபாரக் அலா நபியினா முஹம்மத் வலா அலிஹி வசாஹிஹி அஜ்மாயின் வல்ஹம்துல்லாஹி ரபில் ஆலமீன்